。喂。感觉一切都很熟悉，又好像昨天才发生过一样。是啊，地点没变，人也没变，但心态变了，所以酒也变了。这酒有什么不同吗？它是用快要变质的酸橙调制而成的，喝到嘴里酸涩无比，但咽下之后。舌尖上会有一丝甜。它有名字吗？有，叫《漫长的告别》。我要带小小离开了，带她去国外治疗。可走之前，我再三考虑，还是想要再跟你见一面。想说的话太多，却又不知从何说起，所以就调了这杯酒，把我想说的话都放在这杯酒里面。希望将来某一天，你想到我的时候，不仅仅只有酸涩，多少也会有那么一点甜。现在想想，好像自从你出现在我的生活中开始，就发生了很多事情。到处都有你的影子。是啊，我做了那么多偏执的事情，给你造成了那么大的困扰，有没有后悔认识我？不会，我反而还很谢谢你。如果不是因为你，我跟寂寞，也许永远都会停留在暧昧的阶段。他不会离开苏小，也不敢爱我，因为你的出现。才让那些陈年往事摊在彼此的面前。他可以跟过去做个了断，我也更加了解自己的心。有时候我想，可能是因为你，我们两个才会慢慢的靠近。道理是没错了，可是听起来好像我是你们俩的爱情催化剂啊。其实有一个问题，我一直想要问你。如果我比寂寞更早认识你，你会不会爱上我？行，看来我真的应该彻底死心了。虽然我实在是不喜欢寂寞，但我生命当中最重要的两个人都爱上了他，或许这也可以说明。他就是那个最好的人，而你也值得被最好的人去爱。我不需要最好的，我只需要最适合我的。不过还是谢谢你曾经为我做的一切。随时为你出现，随时为你提供任何帮助，随时站在你的身后，做你的后路咱不等了，进去吧。可这一走，可能又是三年，甚至会更久。你确定不再跟他见一面？不管是三年还是永远，我都不想见了。我跟他告过别了，我说过不想哭的，我怕一见他，待会又流眼泪。
。三年前，我就是偷偷逃走的。这次，假装潇洒一点吧。急吗？来得及，九点多的，看一下航班。知道了，谢谢。浪姐，什么情况？怎么样？什么情况，姐？怎么样？怎么样了，姐？啊！四大入围了最佳新人奖。若兰姐，由于天气下雨，所以我们临时调换了场地。四达可能要稍微等一下，没关系。不知道。哎，宋子豪怎么来了？他不是得病了吗？他之前不是打过四达吗？嗯，他不会是来找麻烦的吧？谢谢。早上好。早上好。不像他。是啊。早上好。走。嗨，若兰姐。不错啊，有礼貌了，感觉长大啦。哎，我早就长大了，好不好？只不过是长大了点。我知道，之前是我太不懂事儿了，让你帮我收拾了不少烂摊子，麻烦了。我，你知道就好了。对不起。什么？我没听清楚。我说对不起，谢谢你。谢谢也不会好好说，吊郎当的。干嘛谢我？前几天斯达来医院找过我，他把我当初昏迷后发生的事情都告诉我了。我没有放弃你。我知道，你从来都没有放弃过我。只不过，是我自己心态出了问题。我嫉妒斯达，更嫉妒你身边有了新人，所以我才会本末倒置，用极端的手法去吸引你的注意。最后，不光伤害了别人，也伤害了我自己。若楠姐，我知道我做错了很多事情，也给你造成了很多的麻烦。所以，我今天想当面向你道歉，姐，对不起，希望你能够原谅。哎呀，傻
小子，都过去了，我从来都没有怪过你。其实你出事之后，我反思了很多。以前我总是用自己的标准去要求你，因为我很看重你的能力，可是却忽略了你要承受的压力。表面上我成功了，但事实上我觉得我自己失败了，因为我遗失了那个健康快乐的宋子豪。其实你今天跟我讲这些话，也很开心，因为你真的长大了。希望从今天以后，我们都要向前看。我希望可以看到，当初我认识的那个神气活现的宋子豪。你在我心中并没有失败，永远都是最优秀的经纪人。如果我优秀的话，就不会让你生病了。你怎么样？好多了吗？虽然还没有完全治愈吧，不过我已经学会和他和平相处了。听到你这么说，我就放心了。哎，今天。不会是刚好仅仅是要来看我的吧？他在哪儿啊？哼